bonjour à tous, c'est Lina, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous, tous bien, hein, que tout se passe bien, que vous tenez le coup. Bon bah écoutez, le temps ici en région parisienne, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie, et je ne vais pas vous cacher que c'est ce, ce genre de temps que moi, j'affectionne particulièrement, parce que je trouve que le vent et la pluie, c'est purificateur, c'est... Euh, ça fait, partie les, ça, fait, ça fait partir les mauvaises énergies, selon moi, hein, bien entendu, hein, ça, c'est vraiment, euh, c'est une croyance personnelle, mais j'aime beaucoup le vent, j'aime beaucoup la pluie, parce que je trouve que ça nettoie un petit peu, et puis j'aime cette ambiance un peu euh, grise, euh, voilà, il y a des gens qui aiment le soleil, moi j'aime la neige, j'aime la pluie, j'aime le gris, donc alors, nous allons commencer le, le tirage pour la semaine, en fait, et euh, comme d'habitude, hein, je vais prendre la petite phrase, je vais prendre le, le petit message des heures miroirs, pour euh, voir l'ambiance un petit peu du tirage. est ce que nous disent les lames pour ce tirage de la semaine, nous avons le soutien. Nous avons ici le soutien. Cette carte vous dit « Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs qui te guideront sur le chemin de la créativité. » Donc voilà, nous sommes soutenus, mais tentons de faire vraiment, vous voyez là, voilà, 2h02, faisons attention aux signes, faisons attention aux signes. Nous sommes soutenus, ça c'est déjà une bonne chose, hein, dans, par les temps qui courent, bien entendu. Alors, maintenant, vous, quand vous me suivrez, vous, vous serez quand même... Alors oui, je sais, j'ai une colère un peu, un peu Mickey, si vous voulez essayer de retrouver du réconfort son enfant intérieur et moi mon enfant intérieur me disait mais du mickey <rire> bref alors je vais prendre trois mots hein, comme à chaque fois pour l'orientation du tirage alors l'ambiance les énergies de la semaine les mots s'il vous plaît Bien, bien, bien. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vous les montre. On a des primes. Croire et aide. Alors, vraiment, c'est vraiment sympa. Parce que si, si vous regardez bien, en fait, la carte de l'ambiance de la semaine, c'est le soutien. N'ayez pas peur. Donc, vraiment, vraiment, si vous êtes fatigué, déprimé, vraiment, en toute honnêteté, hein, euh, je, je les tire devant vous. Euh, si vous êtes, par rapport à ce soutien, si vous êtes vraiment déprimé, continuez à croire parce que nous sommes aidés, c'est exactement la même chose que ça, c'est en résonance avec cette carte et ça c'est fun, ça c'est sympa, parce que vous voyez comme je vous disais précédemment, euh, les cartes elles ne mentent pas, après la traduction entre les deux, c'est-à-dire entre moi et elle et ce passage et cette communion, là c'est autre chose, on essaye, comme je le disais précédemment, on essaye vraiment de travailler ensemble. Et vous voyez, ce genre de choses, ça ne s'invente pas en fait. Hein. On a du soutien. Donc si vous vous sentez déprimé, fatigué, tout ce que vous voulez, parce que c'est mon cas, croyez-moi bien, c'est vraiment très très compliqué pour tout le monde. Euh, ça devient insupportable, hein, même carrément, n'ayons pas peur des mots. Mais si vraiment, en toute honnêteté, vous vous sentez fatigué, continuez à croire, parce que nous sommes aidés. Nous avons du soutien. Ça, c'est particulièrement fun. D'accord Donc je le mets ici. Je le mets là aussi, je le mets ici aussi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle je dirais, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est difficile, continuons, continuons, avançons, le meilleur est à venir, le meilleur est à venir. Donc, je vais commencer par le jeu de la sorcière noire il me semble, hein, la boîte. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. De toute façon, tout sera indiqué en, en description dans le lien. Vous voyez Donc là, j'utilise l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Donc là, je vais juste prendre les, les cartes. Ensuite, je prendrai les runes. D'accord Allez, c'est parti. On est parti. Message de la semaine. énergie de la semaine. Il y a deux. Donc. Il 
rouge. Alors, je pense que tout le monde a remarqué que j'ai le drapeau bleu, blanc, rouge. Hein. Très important parce que c'est la France. C'est notre pays. J'en ai un ici. J'en ai un dans mon jardin. <rire> Et voilà. Ça vous donne un petit peu une orientation quant à mes pensées sur les choses qui se passent actuellement. J'ai quand même eu des grands-pères qui vont lutter pour nos droits, qui vont lutter pour nos libertés. Tout est dit. Voilà. Je pense qu'avec ce petit drapeau, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour que vous compreniez mon état d'esprit face à ce que nous vivons tous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous entendons la phrase « liberté », égalité, fraternité, il n'y a plus grand chose hein, qui marche en ce moment. Hein. Liberté, bah là c'est mort, égalité, pouf, j'en parle même pas, hein. on a juste à penser aux soins quand on ovax. Euh, fraternité, MDR, en ce moment nous avons deux populations françaises. Alors une troisième carte s'il vous plaît, Tro euh, une petite troisième serait cool. Ça cherche, hein, ça cherche, ça cherche, ça cherche. Comme le temps, peut-être prendre celle-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons, nous avons, nous avons pour la semaine à venir, les noces. Les noces, c'est quand même... Alors, je vous la montre. Hein. Nous avons les noces. Les noces, c'est vraiment une très bonne carte. C'est vraiment la rencontre, les idées très positives. Hein. C'est vraiment les, les contrats. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Ça veut dire que là, c'est vrai qu'il va y avoir une énergie d'union de rencontres, mais de rencontres très positives, selon moi. Ensuite, attention au sacrifice quand même. Nous sommes tous... Alors, si, si euh, vous n'êtes pas sans savoir avec le mouvement des routiers du, du, du Canada, vous savez, le drapeau avec la feuille d'érable, on va essayer de contourner la montagne à chaque fois, toujours la même chose pour la censure. Euh, C'est un mouvement qui va en emmener un autre, bien entendu. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que ça donne de bonnes idées, ça donne des rencontres, mais faisons très très attention, parce qu'il y a ici, à côté, de la notion de sacrifice. Nous avons la notion de sacrifice, c'est quoi ça C'est la résignation, c'est l'abandon, ça serait dommage. Parce que le sacrifice aussi, ça nous renvoie à nos actions, il y a la lune, et aux conséquences de nos actes. Donc euh, faisons attention dans cette prise de position, n'ayons pas... N'allons pas n'importe où, euh, n'abandonnons pas, pas non plus trop trop vite dans la résignation, etc. Parce que là, bon, euh, la notion de sacrifice, sacrifice, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, de toute façon. Euh, mais, selon moi, euh, je ne sais pas comment sera mené ce mouvement, s'il sera bien mené. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va durer très longtemps suite à cette carte, abandon, résignation. Mais... Euh, Quelque part, si c'est abandonné rapidement, c'est que le cœur n'y est pas, en fait, dès, dès le départ. C'est que là, bon, notion de sacrifice, nous sommes tous héritiers de nous-mêmes. Et même si c'est encore un ressenti très personnel, même s'ils y vont avec de mauvaises intentions à la base, évidemment, hein, puisque ça, c'est l'effet boomerang, hein, c'est euh, vraiment c'est se regarder. Et euh, c'est directement le, le, le retour des, des conséquences de nos actes, en fait, hein, de, des actions posées. Et euh, bon, bah là, concrètement, j'ai pas l'impression que, que ce qui part d'un bon sentiment va durer dans le temps. J'ai pas ce sentiment hein, par rapport à, bien entendu, euh, la, la, le, le, je parle du convoi, mais euh, dans la force aussi, dans l'énergie dans de la semaine, il y a quand même des, 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 des belles choses qui arrivent, mais attention à cette notion de sacrifice pour des personnes, puisqu'il n'y a pas que les convois, hein, mais pour les personnes qui s'interrogent par rapport à la situation, qui cherchent à savoir j'y vais, j'y vais pas, faites très attention quand même, continuez, ne restez pas, parce que cette carte vient en résonance directement avec ça, avec la déprime. Et si vous voulez, ne, ne lâchez pas, ne arrêtez, ne lâchez pas, continuez à vous battre, n'êtes pas, ne, ne, ne vous mettez pas dans une situation de résignation ou d'abandon, parce que bon, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est... Euh, il y aura toujours le retour des, et les conséquences de nos actes, en fait. Donc, même si vous êtes déprimé, vous êtes soutenu, continuez à croire, parce que nous sommes aidés. Donc, vraiment, accrochez-vous, parce que autant, là, j'ai l'impression que la semaine prochaine, il va y avoir des énergies très belles, hein, de rencontres, de partage, de belles idées, mais il y a aussi des, des énergies très lourdes, même aujourd'hui, hein, moi, je, je te sens particulièrement, c'est très très pesant aujourd'hui, très lourd. Donc euh, vraiment, ne, ne lâchez rien, ne lâchez rien, parce que voilà, 
euh, ne j'ai envie de dire il y a deux populations comme je le disais hein, comme je le disais en tout départ vous voyez là c'est la noyade là c'est la noyade la tromperie il y a vraiment pour moi selon moi de, de mon ressenti que ce soit pour la population les prises de position il y a vraiment des gens qui sont vraiment au bord de la noyade c'est très très compliqué pour eux parce que là de toute façon ils sont perdus N'empêche qu'il va un moment falloir cette partie de la population qui ne pense qu'à son nombril, euh, à son ego, etc. Parce que là, c'est clairement la carte de l'ego et de l'égoïsme. À un moment donné, il va quand même falloir s'ouvrir. Euh, il va falloir s'ouvrir. Quant à... Euh, ces gens-là ont quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à sortir de cette situation. Et c'est vrai que malheureusement, il y a une partie de la population qui, elle, est très... Euh, je vais pas dire éveillée parce que c'est le mot de tout le monde, mais est très active et très positionnée. Il y en a une autre qui, bon, bah écoutez, hein, écoutez, c'est comme ça, moi, tant que tout, chez moi, tout va bien, ça va bien. Donc voilà, ces gens-là, voilà, là ici, on a trois. On a trois, trois états d'esprit pour la semaine prochaine. Les gens qui sont partis dans des belles énergies, qui veulent faire des choses et qui vont y consacrer beaucoup, beaucoup de... De bonnes ondes. Il y a ceux qui sont au milieu, il y a ceux qui sont au milieu, qui s'interrogent, qui sont perdus, et puis il y a plutôt ceux qui se noient, et puis c'est même pas qu'ils se noient, qui sont dans leur égoïsme, et puis bon, on ne vienne que pour un, nous, à partir du moment où on est tranquille à la maison, qu'il se passe rien, que le compte en banque gère tout le reste, eh ben, allez, hein, hop, 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 mais euh, c'est ça le problème, voilà. Nous avons des gens... La semaine prochaine, ça va être un peu ça, donc j'ai pas grand chose à dire de plus que euh, ce qui est comme d'habitude, hein, à savoir euh, ceux qui se battent, ceux qui ont peur, et puis euh, ceux qui s'en foutent. Donc, euh, par contre, mon ressenti quand au euh, convoi, euh, le convoi, le Frenchy convoi, je vais je dire, euh, j'ai pas l'impression que ça va aller très très loin cette histoire. Hein. J'ai pas l'impression que ça va. Ça part d'un bon sentiment. Mais ça s'effrite, hein. ça s'effrite largement, et puis ça va vite abandonner pour des intérêts... Euh, j'ai pas l'impression que là, euh, c'est encore une fois très personnel, j'ai pas l'impression que nous sommes face à des vrais guerriers en fait. Hein. Nous sommes face à des, des résistants d'opérettes, selon moi. Mais bon, ça n'engage que moi, encore une fois. Encore une fois, j'ai pas l'impression que ce mouvement, ben, nous en est très très loin. Bref, je vais tenter, tenter de recouvrir avec euh, les, cartes, les cartes des runes. Et ensuite, je ferai une, je, je prendrai le jeu de Laura, de la chaîne L'Oracle, Ombre et Lumière, pour avoir un petit peu plus d'informations quant à l'actualité. Là, j'irai que c'est plus ou moins dans ce tirage. J'ai l'impression que c'est quand même plus ou moins l'état d'esprit de la population, à savoir les gens qui, ou qui demandent qu'à entre guillemets qu'à se battre. Hein, et ceux qui ont peur, ceux qui ont cette notion de sacrifice parce qu'il faut continuer à, à nourrir les enfants, il faut continuer à vivre, bien entendu. Et alors ceux qui sont peinards, mais alors peinards de chez peinards, parce que euh, tout ça ne les atteint pas, n'atteint pas leur compte bancaire, n'atteint pas... Euh, je ne vais pas m'exprimer davantage, hein, mais euh, voilà. Il y a trois types de populations. En fait, il n'y a pas deux populations, il y a trois. Il y a ceux qui, qui veulent en découdre, ceux qui ont très très peur parce que il y a des enfants, il faut manger et ça. Mais alors là, je les comprends à 100%. Et les autres. No comment pour les autres, bien entendu. Je fais énormément d'efforts sur moi-même hein, pour, pour ne pas être trop dans le jugement. Pour, mais no comment. Je pense que j'ai pas besoin de commenter en fait. Ça se passe de commentaires. Mais vraiment. Vraiment, par rapport à ces gens qui souffrent, qui sont vraiment perdus, qui ne savent pas quoi faire, accrochez-vous, parce qu'on y est presque, hein, accrochez-vous. Là, vraiment, ils vont se déchaîner pour, pour faire peur, hein. c'est rien d'autre, c'est que la peur. Hein. De toute façon, l'ombre ne règne que par la peur. Donc, accrochez-vous très sincèrement, moi je vous amène tout mon soutien. J'essaie de faire les cartes, c'est très difficile pour moi, parce que je ne le fais pas de manière... Euh, je le fais par rapport à des voyances, à des personnes qui me sollicitent. Mais euh, prendre la parole pour moi sur YouTube est loin d'être facile. Mais vraiment, en toute honnêteté, je vous amène à tous mon soutien. Croyez-y, croyez-y, ça arrive. Soyez certains, soyez certains qu'on est plus vers le bout du tunnel qu'au milieu. Au milieu, par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très posés, très super et tout va bien. Le tunnel va, 
Bon, bref, hein, vous savez ce qu'on dit. Hein, le karma, la roue tourne, etc., etc. Allez, une petite carte de plus, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine. S'il vous plaît. Ça cherche. Hein. Comme tout à l'heure, vous voyez, les deux cartes, elles tombent très très vite. La dernière, elle, manifestement, n'a pas envie d'aller sur la noyade. <rire> Normal. <rire> celle-là. Bien, 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 bien. Que nous disent les runes Donc, vous voyez sur les âmes sœurs, sur le chemin, sur les, les belles rencontres, je veux dire l'entraide, le partage, ça c'est vraiment les, les, les gens qui, qui ont les mêmes opinions, qui luttent et qui se battent pour des belles choses. Donc voilà, voilà, regardez, continuez à croire, continuez, parce que nous sommes aidés. Regardez, progression sur le chemin avec les âmes sœurs, il y a des belles âmes, il y a vraiment des belles âmes qui font énormément de choses. Tenez, je vous la montre. Hop, c'est beau, c'est vert, c'est magnifique. Regardez cette femme. Elle est pas belle, elle Gagne de Poitiers. Bref, euh, comment dire Nous avons vraiment des gens qui travaillent énormément pour le bien. Je pense à Maître Divisio, qui est pour moi, si je devais euh, exprimer mon ressenti quant à cet homme, euh, et à ses prises de parole, et à sa, son, son caractère, son charisme, lui a l'étoffe pour être un pape. Vraiment mais vraiment un pape, parce que cet homme se bat pour les siens, et de manière active, incroyable, enfin, lui, vraiment, lui, alors là, moi, j'ai des héros, il y a Jésus de Nazareth, le premier, euh, j'ai vraiment des héros, comme ça, moi, Jésus, c'est, voilà, mais euh, j'ai euh, aussi euh, Maître Divisio, je veux dire, c'est incroyable, cet homme, cet homme est incroyable, d'ailleurs, je pense que je ferai une petite voyance sur lui, parce que pour... Bref, j'aime, j'aime, j'adore ce gars, j'adore sa façon de parler, j'aime ce qu'il dit, il est, euh, il est incroyable. Donc voilà, donc les belles âmes, les, les, les gens qui veulent s'unir, qui veulent faire des choses avec un état d'esprit magnifique, n'ayez pas peur, ça avance, ça progresse, c'est merveilleux. Donc les gens qui ont peur, les gens qui ont très très peur, voyez ce que je vous dis, n'ayez pas peur. Nous sommes sur le bon chemin, même si vous vous sentez totalement, mais alors débordé, vous ne savez plus, vous voulez abandonner. Faites attention, il y a toujours le retour des conséquences de nos actes. Ça, j'y tiens, c'est... L'histoire le prouve, l'histoire le prouve. Mais sans parler d'ego, de, 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 d'histoire de, de, personnelle. L'histoire prouve qu'il y a toujours un retour du bâton. Donc, je peux comprendre l'abandon, la résignation, la fatigue, la déprime, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît... Accrochez-vous un petit peu parce que vraiment là, nous sommes sur la création de quelque chose grâce à ces belles âmes hein, qui sont en chemin et ça va déboucher sur vraiment quelque chose. C'est le début, c'est un nouveau monde, c'est le début, c'est vraiment la naissance d'une toute nouvelle situation. Allez, c'est bon ça, B. Et donc c'est la carte Bercado. Bercado. Vous voyez donc, accrochez-vous vraiment, soyez fort. Je sais que c'est dur, c'est dur pour tout le monde, c'est... Et je sais que c'est beaucoup plus dur pour certains que pour d'autres. Il hein. n'y a pas de problème. J'entends bien l'histoire, hein. je sais très bien. Mais vraiment, voilà, ça va venir. Croyez-moi bien, ça va venir. Et sur ces gens qui, euh, qui, qui, qui justement, sont un peu dans l'égoïsme, dans, dans la tromperie, c'est pareil, hein, à, à l'instar, un petit peu à l'instar de cette carte du, sac, du sacrifice, il y a toujours, hein, par cette carte, rare trop, <rire> il y a le destin est là, hein. le destin est là. Euh, même ces gens-là hein, qui restent dans leurs choses, bon bah eux, ils vont être face à leur destin à un moment ou à un autre, mais ils vont quand même, à un moment donné, se dire tiens, tiens, bah écoutez, jusqu'à maintenant je, je, je kiffais ma petite série Netflix, mais eux, il se passe des choses. Oh ah bah on va les voir peut-être, peut-être on va s'y intéresser, peut-être on va arrêter de se regarder le nombril dans la glace et puis on va peut-être arrêter de se dire mon dieu, je, même, même à travers l'eau je suis merveilleux, hein regardez comme je suis beau même à travers une flaque d'eau, c'est incroyable, mais euh, le destin est en marche, le, dest, le destin pardon, euh, le destin est en marche, il y a des choses qui vont arriver messieurs dames, hein il va falloir à un moment donné euh, ouvrir les yeux, tout arrive. 
ça arrive là, je pense vraiment à ces personnes là, je pense vraiment à ces personnes, je suis tout cœur avec vous, parce que je sais que c'est compliqué, je suis vraiment de tout cœur avec vous, mais en tout cas vous là, euh, bon les égoïstes, les méchants, etc, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, le destin est en marche, le destin est en marche, vraiment, et à un moment donné, que ça vous plaise ou pas, je vous garantis que l'effet boomerang, il sera pour tout le monde. Je vais quand même sur, euh, sur ces gens-là, je vais mettre un mot, parce que là, c'est plus un Là, on est plus sur un état d'esprit que, que sur les actualités. Là, c'est le ressenti que j'ai par rapport à la population. Je prendrai un autre jeu pour voir ce que l'actualité va nous amener dans l'ambiance de la semaine. Mais là, vraiment, faites-moi plaisir. Courage ici, sou... allez-y, c'est. On tient un bon bout. Je vais tenter de mettre une carte ici pour ces gens-là, pour voir ce que nous dit. Euh... Là, je vous présente, c'est l'oracle E. Je l'aime bien, à l'instar, hein, vous voyez, à l'instar de ces mots, comme ça. Eh bien, écoutez, cet oracle dit un mot, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mots à assembler. J'aime beaucoup quand ça fait un petit peu travailler euh, les ressentis, les messages qui me parviennent. Et puis, euh, et l'intellect aussi, parce que bon, on a beau dire, mais... Euh, les neurones, ils sont faits pour ça en même temps. Hein. Et, et je mettrai même quelques charmes ici. Voilà, comme ça, vous verrez. Alors, hop je, je m'affaire donc voir une petite carte Ouh, pour donner un message pour donner un message à ces gens et pour leur dire mais accrochez-vous de fou quoi tenez j'entends la chanson tiens bon la barre vous voyez de, de, de notre ami comment s'appelle-t-il Hugo Fray et là on vous dit regardez il y a de la joie qui arrive alors faites moi plaisir messieurs dames regardez ça il y a de la joie. Oh, C'est magnifique. Accrochez-vous, ça va arriver. Vraiment, accrochez-vous. Ça, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, attendez, je suis un peu perdue avec tous mes jeux. Donc, allez, chose promise. Je vais... Alors, ça va faire un peu de bruit. Ça va faire un petit peu de bruit. Je vais... Je vais mélanger les charmes. Je vais mélanger... Excusez-moi, hein, ça va faire un peu de bruit. Donc, je vais me tourner parce que lorsque je mélange avec un pot sur lequel est, ins est inscrit, je vous le montre, potion magique qui m'a été offert par ma fille. <rire> eh ben, eh ben voilà. Excusez-moi, j'en ai deux qui sont tombés, bien entendu. Je vais le ramasser. Je suis de retour. Je suis de retour. Alors, toutes mes confuses, hein, bien sûr. <rire> Mme Thérèse. Toutes mes confuses, Mme Thérèse. Mais il fallait absolument que j'aille chercher ce qui était tombé. Et c'est incroyable de voir que ce qui est tombé... Je vous le montre. Hein, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est hope. Oh. Le mot qui est tombé, c'est hope. Et hope, on va le mettre ici parce que c'est l'espoir. D'accord Continuez. N'ayez pas peur. Ce qui est tombé également, c'est ça. Regardez. Un cheval, ah ben, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un petit cheval. Je vais le mettre où, moi, pour que vous le voyez Je ne sais pas. Je vais pousser ces cartes, en fait. Là, j'ai un cheval à bascule qui est tombé. Gardez votre âme enfant. Et essayez de trouver des choses qui vous font du bien. Essayez de trouver, je ne sais pas moi, des choses qui vous, qui vous font du bien, qui, qui vous ramènent à votre enfance. L'enfant intérieur, c'est important. Même si ce n'est que, je ne sais pas moi, faire un gâteau, regarder la télé en famille, euh, forêt, n'importe quoi. Mais faites quelque chose de simple, mais de simple qui vous fait du bien. Et ça va vous aider. Ça va vous aider, ça va, ça, ça va vous aider à y croire, à tenir, parce qu'au bout, bout du bout, il y a le règne, il y a la victoire, il y a la couronne. D'accord J'essaie de vous en faire... Non, désolé pour le bruit, hein, mais c'est mécanique. J'essaye d'en sortir 2-3 de plus. Regardez. Là, nous avons quand même... Alors, je ne sais pas si vous les voyez, je ne sais pas. Là, nous avons quand même... Tenez bon, tenez bon, parce que bientôt... Restez dans la tendresse, regardez. Ici, vous avez une, une belle fleur. Je ne sais, je sais pas trop si vous la voyez. Restez vraiment dans la tendresse. Parce que gardez votre âme d'enfant. 
restez en famille, faites-vous du bien, euh, sortez, hein, sortez, allez voir les papillons, enfin les papillons c'est peut-être pas le moment, mais parce que c'est pas la saison non plus, mais soyez léger, soyez léger pour sortir de tout ça, parce que la force, hein, la force arrive, et, vous, et, et, et on pourra tous fêter ça, hein, on pourra tous fêter ça, donc euh, il faut y croire, vraiment il faut y croire, je vais en mettre deux de plus, vous voyez là, là, nous sommes, même si la situation est très difficile, très très difficile, nous sommes, elle arrive, le lapin ça arrive, les choses arrivent, hein. le lapin ça va vite, le lapin ça va vite, il y a aussi la croix, là, la croix pour la protection, les choses vont arriver vite à présent, je ne peux pas vous donner de, les choses vont arriver très très vite, et vous voyez, hein. Il va y avoir quand même... Alors voilà, on dit d'écouter vos intuitions. Écoutez les gens qui font des, des vidéos, écoutez, euh, voilà. Écoutez, soyez sage, parce que ça aussi c'est la sagesse. Les choses vont vite arriver. Et vraiment, il va y avoir un ménage, mais vraiment un ménage qui va être fait. Donc, euh, accrochez-vous, on est plus près de la fin que, que du départ, d'accord Voilà, ça c'était... J'aime bien faire les charmes de temps en temps, c'est sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, vous voyez, regardez, celle qui n'a pas voulu partir, qui était là, c'est Hope. Il faut croire, il faut garder de l'espoir. L'espoir est là. Donc, maintenant, à propos, excusez-moi, je fais un petit peu de, de ménage. En fait, je mets tout un peu partout et je range à la fin de ma vidéo. Euh, à présent, je vais tenter de prendre le jeu donc Ombre et Lumière. Je prend le jeu, on, le jeu de ombre et lumière de la chaîne de Laura, de la chaîne l'oracle. Alors c'est encore une fois comme je disais, j'adore, j'adore, je, je vous invite tous à la voir, elle est cache dans ses tirages, son jeu. Par contre ça c'est un jeu qui n'est absolument pas facile à traduire selon moi. Soit il parle, soit il ne parle pas. Donc moi c'est un jeu où je prends vraiment vraiment du temps pour avoir mes, mes messages, mes ressentis, l'ambiance, je regarde tout la carte, tout ça. Quand ça parle, ça parle très bien. Quand ça parle pas, ça parle pas. En tout cas, moi, euh, c'est mon ressenti par rapport à ce jeu. Allez, c'est parti. Eh ben voilà, regardez, donc ça commence. Donc, et hein, on garde espoir, hein, parce que la justice et la loi, c'est quand même là. Hein, D'accord On garde espoir, je vais en mettre. Bon, je sais pas, parce qu'on ne voit pas nécessairement. J'ai un espace restreint pour l'instant. Je pense que je changerai d'espace à terme. Mais on garde l'espoir. Oh, celle qui s'est tournée, c'est quoi Les enfants. Attention. Attention aux enfants. Encore une fois, les enfants, on fait attention. C'est pas la première fois dans un tirage. Alors attendez, je vais essayer de, de bouger un petit peu ça pour avoir un petit peu plus de place. Je suis désolée, hein, ça... Vous voyez, on est aidé hein, pour la déprime, il faut croire, hein, dans n'importe quel sens, de toute façon, ces trois mots, dans n'importe quel sens, ça marche. Donc, écoutez, je vais essayer, donc, la carte des enfants, attention, faites attention aux enfants, moi, les ressentis que j'ai par rapport aux enfants, c'est pas top. Soyez, oh, là, il y en a trop, soyez prudents, soyez vraiment, il y a des gens qui travaillent, il hein, y a des gens qui ont, alors, il y a des gens, enfin, vous savez, quand... Euh... Sur des chaînes de voyance, il y a des, des, des tirages qui se font... Moi, j'y arrive pas. Sérieusement, j'y arrive pas à... parce que j'aime pas. Ça abîme les cartes. Alors déjà, j'ai des petits doigts boudinés en plus. C'est pire. Donc, euh, écoutez, j'essaye. Mais franchement, je suis pas la reine du mélange comme ça. Hein. Vraiment pas. Hein. Et encore, là, sur ce coup-là, vous voyez, je suis aidée. Hein. Merci. Euh... <rire> Merci, mes guides. Parce que là, euh, d'habitude, j'y arrive pas. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, mais c'est catastrophique. Oh là 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 là. Bref, mais c'est pas mal, hein. Aujourd'hui, c'est pas mal. Il y a des fois, c'est... Oh, oui, 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 oui. Bref. Allez, je préfère comme ça, quelque part. Mais bon, c'est bien aussi de, de mélanger euh, comme ça, hein. Hop là. Faites attention. Vraiment, je ne saurais redire encore une fois. Voilà, je vais vous montrer la carte. Mort, esprit, entité. Écoutez les enfants, protégez vos enfants. Je ne sais pas si je dois en dire plus que ça. Euh, ces deux cartes se sont retournées. Je ne vais pas les garder. 
s'agissait du trouble. Hein. Bah, tu m'étonnes qu'ils sont dans le trouble. <rire> voilà, là. Celle-ci, je l'ai. Ah, regardez. Gardez confiance parce que qu'est-ce qui est sorti La paix et la liberté. D'accord Manifestement, le jeu a envie de parler et ça, c'est cool. Attention aux enfants. Ça, je le... les enfants. Voilà, sympa. Merci, merci de me faire voler les, les cartes. On a quand même le passé, les livres. Euh, comment vous dire <rire> Je cache mon doigt parce que franchement, je ne supporte pas mes doigts, mais. <rire> Je remonte Mickey aussi. Euh, comment vous dire Le passé, c'est toutes les connaissances qui sont là dans les livres. ok C'est vraiment toutes les connaissances, tout ce que nous avons appris, tout ce qui est euh, engrangé. Qui... Toutes les, les vérités, et pas que. Mais en tout cas, ça c'est la connaissance. D'accord La connaissance. Mais déjà, par le passé... Depuis toujours, quand on se réfère au passé, les enfants ont toujours été la proie de choix. D'accord Mais comme par le passé, la victoire, la paix, la liberté va arriver. Va arriver. La paix et la liberté, elle est là, elle sort très très vite. Par contre, moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, quand je vois euh, tout ça, vous voyez, l'histoire, le passé, les entités, les esprits, on nous dit, mais référez-vous au passé Référez-vous au passé pour tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça n'est qu'un recommencement. Malheureusement, ils n'ont rien inventé, hein, ils ne font que... Regardez, ah là 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 là, oh là, là Moi j'aime quand ça parle comme ça, hein. merci beaucoup, euh, merci beaucoup l'oracle. Euh, mensonge, conspiration, d'accord Qu'est-ce que ça veut nous dire Qu'est-ce que ça veut nous dire On va voir après, parce que je dois mettre une autre... Euh... Une autre partie, c'est pas grave, je les recouvrerai parce que là j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, excusez-moi. J'ai pas la place en fait. Donc les trois prochaines, je vais les tirer quand même. Et vous les verrez pas, mais je voulais. Alors je vous la montre. Hein. Celle qui est arrivée, c'est quantique temps. Donc bon, ça arrive, hein. ça arrive parce que là on est quand même sur. Regardez. Alors, je pense que vous le verrez. On a quand même la justice pour la liberté. C'est une question de temps. D'accord Accrochez-vous, hein. ça vient à la semaine et des. L'ambiance hein, de l'actu de la semaine, pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, euh, ça, faut pas l'oublier, hein, parce que c'est le quotidien. Ça fait deux ans que ça dure quand même. Hein. Mais les mensonges, il y a des mensonges quant au passé, il y a des mensonges quant au décès, il y a des mensonges quant aux enfants. Donc ces quatre-là sont quand même intimement liés. Oh, là, il y en a trop. Je vous montre quand même ce qui est sorti. La démocratie, le désert. Les parents, la médiumnité, toujours. Ça sort énormément, hein, les cartes des médiums, des voyances et de la NASA, ça sort aussi beaucoup. Parce que on a également, nous aussi, notre rôle à jouer et notre manière à nous d'informer de, 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 les gens. Et donc, c'est vrai que ça sort énormément. C'est fou. Moi, à chaque fois, je la sors dans chaque tirage d'actualité. Euh, nous avons notre rôle à jouer également. Hein. Alors, il y a, y a ceux qui rient, qui qui n'écoutent pas, qui, bon, qui se foutent des médiums, des voyants, des tireurs de cartes. Chacun son truc. Hein. Je, je ne veux pas juger. Hein. Chacun fait et pense comme il a envie de le faire. D'ailleurs, à ce titre, bah, j'invite les gens qui ne croient pas, qui rigolent, qui bah, à changer de chaîne, bien entendu. Mais, euh, mais, mais cette carte sort très, très, très fréquemment. Voilà. Donc, écoutez, là, j'en ai combien là Je vous l'ai montré quand même. Je vais vous les montrer, mais bon, euh, voilà, ce qui est tombé, faut pas oublier ça, d'accord Pardon, il faut pas oublier ça, parce que c'est ça qui se joue. Si notre notre pays est le dernier à lever les restrictions, c'est pas pour rien. Hein ça ressort, ça ressort toujours. Alors, excusez-moi, j'ai une bougie qui vient de s'éteindre, mais je vais me permettre de la rallumer, hein, de pas perdre, je vais me permettre de la changer, aïe, de la changer et de la de la rallumer, parce que je ne fais pas de de voyance sans ça. Bon, celle-ci va certainement s'éteindre rapidement aussi. Oh wow Et vous voyez, en plus, c'est tombé sur la carte de la justice. C'est pas merveilleux, ça euh... <rire> Je vais le laisser. <rire> c'est fun. Bref, non, c'est pas fun. Ça a attaché ma carte, j'aime pas ça. Mais, vous euh, voyez, ce qui est tombé, c'est tombé sur la justice. Donc, accrochez-vous. N'ayez pas peur. Vraiment. Enfin, n'ayez pas peur, évidemment. N'ayez pas peur. C'est pas la bonne expression. C'est accrochez-vous. Tout le monde a peur. Mais essayez autant que faire se peut de justement de vous débarrasser de cette peur. D'accord 
Vraiment, faites-le. Je vous assure que c'est possible. Euh, moi, je ne parle pas de mon parcours. c'est voilà. Mais euh, je, je, je vous promets, c'est possible. Euh, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc, je disais que ça, c'est ça qui fait que chez nous, bah, tout est retardé. J'ai Océanie aussi. Alors, euh, moi, mon ressenti de l'Océanie, bah, c'est les gens qui partent, qui sont bien, bien heureux, qui partent là-bas dans, dans ce coin qui est très sympa. Mais c'est aussi un coin très isolé, très lointain, qui n'est pas, euh, euh, comment dire, à la portée de tous. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va sur cet endroit. Ça, c'est mon ressenti, hein, attention. Hein. Et pour moi, des gens se cachent là-bas. Les gens sont protégés, se sentent protégés là-bas. D'accord Il y a vraiment... Je pense que les gens, l'ombre, on va appeler ça comme ça, sont bien planqués dans un truc comme ça. Vous voyez Dans un endroit qui est totalement, pour moi, inaccessible. Après, ça n'engage que moi. Donc, nous avons aussi, vous voyez, la recherche, la génétique. La recherche, la génétique qui est tombée. Bah, tout ça, c'est lié. Ils vont peut-être nous sortir un nouveau petit variant, c'est possible. Hein, un nouveau petit truc bien dégueu avant, avant qu'il y ait ça. Et euh, bon voilà, depuis toujours, ils se servent de, de cette roi, ils se sentent tout puissants, comme ils ont, ils ont la couronne en fait. Hein. Ils se disent, bon bah grâce à ce, à cette, à ce Graal, hein, pour nous, la recherche, on a la couronne. Mais pour moi, vraiment, euh, les, euh, comment ça s'appelle, les Anglais, donc, hein, euh, ont vraiment une responsabilité. Vraiment, vraiment. Les Anglais ont une grosse, grosse part de responsabilité. En tout cas, ont pris part avec euh, énergie à euh, tout ce qui se passe. Je ne fais pas un tirage d'actu sans sortir le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni, pour moi, dans toute cette saloperie, voilà. Bon, ça, c'était des cartes qui étaient tombées, mais moi, je les regarde toujours, les cartes qui tombent. Chacun fait comme il le sent. Voilà, je vais quand même en prendre que deux pour finir ce tirage à notre carte. Ça serait cool. Voilà. Et bien j'en ai une qui est pays, territoire, nation, évidemment. L'histoire du passé, ça a toujours été pour des territoires. Mais là, quelque part, leur territoire, c'est aussi les enfants. Donc euh, attention, parce que regardez, la dernière que je sors, c'est quand même la sorcellerie, la magie sur le mensonge. Donc euh, bon, je sais pas s'il faut expliquer, hein, ça parle. Enfin, ça parle. Donc nous avons quoi nous avons quoi Nous avons... J'ai essayé... Je vous les remettrai après parce que là, ça va être compliqué. Nous avons donc la justice. Quoi qu'il arrive, la justice qui est là. Il y a la justice qui est là. Et ça, faut pas l'oublier. Ça va arriver. La justice qui est à côté des enfants. La justice qui est à côté des enfants. Les enfants sortent très, très fréquemment. Et également, la justice par rapport aux effets secondaires aura eu cette euh, fiole, allez, on va dire ce breuvage, sur les enfants. Mais pas que. La justice est là pour beaucoup de choses en fait. Hein. Les enfants, le passé, question de temps. Là, il faut, là, on voit vraiment sur cette ligne, on a la justice, on a également la paix et la liberté, question de temps. D'accord Donc ça, il faut continuer à y croire parce que ça va arriver même... Alors le, moi, la première, hein, c'est long. Hein. C'est long parce que... Euh, c'est très long, parce que euh, étant non, euh, non vax et tout ce qui s'ensuit, euh, ça va faire un petit moment maintenant que euh, bah, toutes ces conneries durent, hein, c'est-à-dire pas de, pas de restaurant, pas de voyage, pas de train, enfin jusqu'au train, quoi, et euh, pas de café en terrasse et tout ça. Mais quelque part, on s'y fait, hein, moi ça va très bien, hein, vraiment, en toute honnêteté, je m'en fous total, à part peut-être pour les voyages, hein, mais, euh, mais je m'en fous total, mais euh, c'est une honte, mais tout ça va s'arrêter, tout ça va s'arrêter. D'accord On est vraiment sur euh, le temps. Le temps va jouer avec nous, mais le temps est là. Il va falloir attendre un petit peu. Mais, sur cette ligne, nous avons les enfants. Le passé. Je ne sais pas si vous êtes au courant que même par rapport au livre euh, de l'école, euh, l'histoire du Covid a été mise dans les livres scolaires. Aux états unis euh, ils sont en train de... Certains, je, je crois que c'est le Wisconsin, je suis pas certaine, hein, mais je mettrai le lien en description. Euh, ils sont en train de changer le nom des euh, certains noms, euh, comment dire, des gentils, des méchants. Enfin, c'est incroyable. Ils sont en train de refaire des manuels scolaires. 
Non mais non mais c'est un truc de dingue. Ils sont dingues les mecs. Les mecs sont fous. Et alors il est marrant de constater à quel point ces petites gens de pouvoir, les petits, les petits, hein, je parle des sous-fifres, hein, alors là ils se sentent tout puissants. Et c'est les pires. Mais c'est les pires parce que ceux qui avaient aucune notoriété, aucune puissance, là ils disent oh la vache, ça va être la seule fois de ma vie où je vais pouvoir l'ouvrir et me faire entendre. Donc euh, pff, là là il y a des États. Bon les États-Unis sont un peu un peu, un peu la ramasse, hein, on va pas se mentir. Euh, bon, moi je croyais qu'ils étaient les pires, mais manifestement non, hein, on est bien, on est bien placés nous aussi. Hein. Mais, euh, mais vous vous rendez compte qu'ils changent les, les manuels scolaires Enfin, c est, c est, c est, moi, euh, bon, j'ai 52 ans, mais je reste sur le cul, sérieusement, j'ai jamais vu une co... Enfin bref. Ouais. Et encore par le passé, bon, l'histoire nous prouve que c'est des guerres de territoire, de nation, de pays. Enfin, ils sont... Tous, mais tous, là, là c'est pays, territoire, nation. Il y a quand même des, des choses à savoir sur les enfants. Il y a des, on va encore apprendre des, des, des choses qui... Mais c'est incroyable, quoi. C'est fou, ça. Hein par contre, on voit aussi par cette... Je le remonte, hein, je suis désolée. Il y a quand même beaucoup de mensonges. Hein, de mensonges sur euh, les décès, des machins. Bon, c'est une grosse conspiration, cette histoire. Et c'est une conspiration. Je vous la montre parce que je la kiffe. En plus, le gars, il est beau gosse. Sérieux, il est beau gosse. Mais euh, c'est une... Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, là. C'est une grosse, grosse, grosse conspiration. C'est un gros mensonge. Et c'est un gros mensonge, quand même. C'est un gros mensonge de pays, de territoire, de nation. C'est mondial, en fait. Là, là c'est un truc de dingue. Hein, c'est un truc de dingue. C'est... Comme par le passé, en fait. Vous voyez Les problèmes de territoire, de nation. Les enfants, je vous rappelle que... Pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait la jeunesse de, de notre ami Adolphe. Hein, je ne veux pas me faire striker hein, dès le début. Mais écoutez, c est, c est, les enfants ont toujours eu une place prépondérante. C'est incroyable, ça. C'est jamais vu. Et donc, on a le mensonge comment de qui Le mensonge de qui ben, Le mensonge de ça. Vous voyez Le mensonge de ces personnes-là. C'est la pire chose qui soit. Hein. C'est la pire chose qui soit, ces choses-là. Et euh, ils jouent sur les peurs. Ils jouent sur les mensonges. Mais bon... À un moment donné, la roue tourne, comme je disais tout à l'heure. Hein. D'accord La roue tourne. Parce que ça, c'était leur plan. Mais euh, le retour du bâton, ça existe, le karma. Alors, bon, j'y crois à fond. Hein. Ça prend le temps que ça prend, mais quand ça tombe, ça tombe. Hein. Donc, bah écoutez, même là, hein, même là, ils continuent leur connerie quand même. Hein. C'est pas fini. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de mensonges par le passé par rapport à la, à la liberté. Je pense que si on devait apprendre toutes les saloperies, toutes les choses qui ont été faites, organisées au nom de la liberté, eh ben, ça ferait juste flipper. Sérieusement, ça ferait juste flipper. Parce que vraiment, euh, je dois dire qu'il est temps que cette époque cesse. Parce que il est temps aussi que nous ayons accès aux connaissances cachées, que ces gens, que ces gens, que ces gens là qui sont bien planqués ont acquis. Les connaissances du passé ont été acquises par ces gens-là. D'accord Ils les ont acquises ces connaissances et ils s'en servent. Ils s'en servent parce qu'ils font ça. Vous voyez Là, quand on a sorcellerie magie, c'est que bon, euh, avec la conspiration et les morts, bon, on peut pas dire que c'est des gens sympas. Hein voilà. Mais ça fait un petit moment que ça dure, ces conneries, hein, je voudrais pas dire, mais... Et, et ça a toujours été comme ça. Tout ça pour des histoires de pays, de territoire. Mais ces mecs sont dingues Ces mecs sont dingues Ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus rien C'est... Et puis, 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 je ne sais pas si vous êtes au courant des... Mais ils en font des saloperies, hein, et des, enf... des saloperies avec... Euh... Avec ça, hein, ils font des saloperies avec ça, hein, et ça, et, et ça, personne n'est sans savoir que ça existe. Personne à moins de d'avoir de, 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 des œillères, des, des cotons, des je ne sais pas, même des, des, des œillères, du coton sur les yeux, les oreilles, je, je, mais, 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 mais ça, depuis la nuit des temps, en fait. Hein. Et ça continue, quoi. Et ça, mais c'est un truc de fou, mais moi, il me dégoûte, mais, hein. mais à un point, mais bon, manifestement, hein, manifestement, ça fonctionne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai presque envie de mettre une carte ici, parce que là, c'est bien, là, c'est une c'est une colonne à laquelle je ne veux certainement pas toucher, parce qu'on a quand même la loi et la justice qui va arriver avec la liberté. C'est une question de temps. Merci Seigneur, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais, euh, 
Vous voyez, il euh, y a quand même, regardez, il y a quand même. Moi, je les lis comme ça, je les lis comme ça, je les lis dans tous les sens. Et euh, chacun fait à sa manière, hein, bien entendu. Hein, ça reste des oracles et à de la perception. Les, les tarots, c'est un petit peu plus... Euh, voilà, c'est plus, plus orienté, je dirais. C'est plus déterminé, c'est plus carré. Et euh, disons que la perception de, du tarot est différente. Mais euh, on voit que la justice... La justice sur le passé, ça a toujours été en fait. Ça a toujours été. Il y aura la justice, encore une fois, sur la magie, sur les saloperies. Mais par le passé, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été ça. Ça, depuis la nuit des temps. Je veux dire, regardez l'affaire du poison Louis XIV. Je vous l'avais dit, hein, je ferai des petits parallèles avec l'histoire. Mais euh, l'affaire des poisons. Hein, l'affaire des poisons, des petites... Euh, alors ça, ça chérie de l'époque, hein, madame de... J'ai toujours un problème avec la Montespan et la maintenant, mais euh, Madame de Montespan, elle, pour garder l'amour du roi, quand même, le 14e, hein, Louis XIV, le roi soleil, le grand le roi soleil, qui lui est un grand, était un grand roi, malgré toutes les saloperies qu'il ait faites, hein, mais euh, qui lui était un grand roi. Donc, j'aime pas du tout entendre la comparaison entre euh, Louis XIV et le poudré, la, ma la marionnette euh, qui est au sein de l'Eliseum, vous voyez, parce que ça n'a rien à voir. C'est une insulte à ce pauvre loulou, parce que loulou... Euh, il était ce qu'il était, il a fait des guerres, il a affamé des peuples, certes. Mais je veux dire, il a vraiment l'amour de la France. La France était, je veux dire, c'était euh, à cette époque, la, on va dire entre guillemets, la première force. Je veux dire, la France, on parlait de la France de Versailles et tout était dit. C'était la référence, the référence. Hein. Alors donc, c'est vrai que là, quand on voit... Euh, on peut dire que c'est l'amour de Brigitte. Ben, lui, l'amour de Brigitte, ben, il est en train de la disloquer, de la vendre, de, de chier dessus. Je suis désolée, hein, il nous emmerde. Hein. Moi, je, il est en train de chier dessus. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'en ai autant pour lui, voire pire, hein, s'il savait, le pauvre. Et euh, D'ailleurs, big up, hein, euh, j'ai regardé euh, la manifestation des, des Gilets jaunes et leur petite chanson. Je la kiffe, vraiment. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore. Moi, en manif, je vais plus euh, sur les manifs de de Monsieur Phi Li Po. Mais, euh, mais je dois dire que la chanson des Gilets jaunes, ah oh my god, je pourrais l'écouter toute la journée. Hein. Donc je vous invite à aller voir si ça vous branche. Mais je l'aime. Oh mon Dieu que je l'aime. Bref, hein, tout ça, c'est depuis la nuit des temps. Il le... faudrait vraiment que, que l'ombre euh, dégage. Parce que tant que... Vous voyez, c'est comme les orties. Hein. Vous avez beau l'arracher, s'il reste un morceau de racine, ça repart. Ben là, c'est ce qui se passe. Hein. Parce que quand on voit le fa, le bi et us, euh, qui a le fiston chez McKinsey, ben, le, le, le papa... Hein, le papa, le gentil papa qui était mouillé jusqu'au, j'allais dire un gros mot, mais jusqu'au cou euh, dans l'affaire du sang contaminé, bah aujourd'hui, mais easy, il continue les mêmes saloperies, il, avec fiston, hein, il l'a éduqué hein, dans ce sens. Donc c'est pour ça quand je vous dis, si on arrache les orties, mais si on n'arrache pas la racine, mais correctement, hein, quand je parle de la racine, il faut aller chercher très très profondément, ça repart, hein, ça repart la merde, enfin la, les orties, ça repart. Donc là, il faut vraiment faire un petit nettoyage de printemps, sérieusement. Et pas que de printemps, un nettoyage mondial. Euh, J'ai envie juste de mettre une petite carte ici parce que c'est bien crade, hein, vous voyez, euh, toutes les saloperies qui sont faites là, c'est bah Alors attendez, je vais vous, je vais le pousser, je vais le pousser ça. Donc ça je le garde parce que je kiffe, hein, de manière générale, euh, je, 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 quand j'aime je le mets, je le mets ici, je fais même ça chez moi. Donc ça, je le pousse. Et ces trois mères, enfin ces trois choses là, je vais essayer de... Juste trois cartes en dessous. Juste trois cartes en dessous pour voir s'ils vont continuer leur saloperie. Et... Euh... Ouh Et Je ne les supporte pas. Hein. Je... Bon, bref. Au nom de quoi Au nom de qui Ils se prennent pour qui ces gens-là Vous savez, j'ai fait une, précédemment, j'ai fait... Alors, je mets cette bougie ici. Hein, je, peux, je vais la laisser là, c'est pas grave. Précédemment, j'ai fait une petite vidéo sur euh, notre ami là. Notre ami qui, qui, qui se croit euh, sa sainteté, hein, Pépère. Euh, 
Bon, bah, j'ai dit, hein, vraiment, j'ai mis ce que je voyais. Hein, j'ai traduit les cartes. Et euh, je, je voulais rester droite et ne pas euh, divaguer. Enfin, ne, ne, ne pas dire n'importe quoi par rapport à mon propre ressenti de la personne. Et donc, j'ai fait, euh, fait mon tour, euh, normalement, et avec beaucoup d'honnêteté. Et le soir, bizarrement, ça s'appelle de la synchronicité, euh, je suis tombée sur un, un reportage. Voilà, non, c'est sympathique aussi, ça tient. Je suis tombée sur un reportage, justement, qui parlait de, de, du chef de l'Église, à vomir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À vomir, à vomir. Et heureusement, je ne l'avais pas vu avant, du coup. <rire> Mais euh, voilà, depuis la nuit des temps, les prélats, de toute façon, euh, foutent la merde, veulent le pouvoir et toutes les richesses du monde. Bah, je peux vous dire que ça, ça n'a pas changé non plus. Hein. La racine n'a pas été arrachée. Hein. Moi, je vous dis, hein, Jésus, hein, là où il est, il doit se dire, my God. Ah, les militaires. Mais ça, j'y crois plus. Hein. Vraiment, en toute honnêteté, je n'y crois plus. Les militaires, s'ils avaient dû bouger, ou alors, il serait peut-être temps qu'ils s'y mettent, les gars. Quoi. Mais bon. Bref. Mais bon, c'est marrant, ça, tout le temps. Hein. Je ne sais pas comment traduire ça à chaque fois, mais c'est marrant, quand même. Hein. Bon, quand même. Il y a quand même des choses intéressantes, ici. Il y a quand même des choses intéressantes parce qu'on voit quand même que les mensonges sur les entités, etc. Mais c'était des mensonges, de toute façon tout ça a été créé, bon je ne vais pas y revenir. Mais il y a quand même aussi pas mal de, de saloperies et de mensonges qui sont dites par rapport à la Russie. D'accord À la Russie. Donc faites très attention de toutes les, les, les actualités qui vont arriver. Parce qu'il y a le transport hein, du mensonge, donc ça veut dire que ça va arriver, puis ça va arriver relativement vite. Hein. Euh, faites attention, parce que euh, mensonge euh, sur la Russie, en même temps, c'est vrai que quand on a chié sur toute la ligne, hein, désolé pour euh, le terme, quand on a vraiment mais merdé de la pire façon qu'il soit, puisque là, moi je veux dire, c'est pour moi ma, ma référence, c'est notre, euh, pas notre ami, hein, mais c'est euh, ce monsieur qui avait une petite moustache, euh, les pires moments de l'histoire, les tristes moments de l'histoire. Euh, C'est vrai que quand on a chié et qu'on détournait l'attention, quoi de mieux que de provoquer une petite... War, on va dire, W-A-R. Parce que je ne veux pas être striké, évidemment, euh, qu'en Russie. Hein. Comme ça, on détourne l'attention. Puis le vieux, là, qui est tout mou, là, la marionnette, euh, la marionnette des États-Unis, il n'a plus que ça à faire. Hein. Parce qu'entre ces trafics, euh, etc. Enfin, oh, non, mais attendez, vous avez vu avec la cire, là, j'ai ruiné mon tapis. C'est pas grave. Bref, et euh, comment dire, ça m'apprendra la prochaine fois, je ne mettrai pas mes bougies sur le tapis. Et euh, comment C'est sûr qu'une bonne petite, euh, une bonne petite, un, un bon conflit hein, armé, eh ben, ça les arrangerait bien en fait. Ça les arrangerait bien, hein, ça, serait, ça serait sympatoche pour eux. Hein. Mais euh, continuons à croire, nous sommes soutenus. Hein, mais, mais, mais tout ça, c'est des conneries sans nom. Quoi. Des... Il faut détourner l'attention. Il faut détourner l'attention quand on a chié abominablement comme ils l'ont fait. C'est sûr que maintenant, parler que de l'Ukraine et de la Russie, c'est fun. C'est fun, hein, ça va détourner. Et puis, il y a des gens qui adorent les guerres, qui disent « Oh !» Puis comme ça, hop, on ne parle plus du tout de, de l'actualité, de ce qui est extrêmement important. Et du coup, on détourne mes bandes de merde. De... Excusez-moi. Donc, bah écoutez, on voit quand même, hein, on voit quand même que... bon. Voilà, je ne vais pas revenir sur la magie, la magie et la sorcellerie. On voit quand même que ça vient. Moi, pour moi, il y a quand même, ça vient, ça vient. Hein. Le chemin là, c'est ce chemin là. Euh, les États-Unis, euh, my God, quoi, hein, my God. Ben, moi, je l'ai trouvé complètement con. Mais alors aujourd'hui, mais c'est pire que ça. Donc voilà. Les États-Unis, on a ça. Hein. Donc cette merde. Enfin, pardon, excusez-moi, je vais tenter de rester correct. Tout ça. Ça vient des statès, quoi. Hein. On, a, on a ça qui, qui vient des, des États-Unis. Un... Et alors, des États-Unis, on a ça aussi. Alors écoutez, moi, sincèrement, je le sors sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe avec la NASA et des États-Unis, la conquête spatiale Bon, au niveau de la NASA, j'ai aucun doute sur le fait que c'est comme le reste. Hein. Ils cachent beaucoup de choses, ils font de belles saloperies et tout ce qui s'ensuit. N'empêche que moi, depuis un moment que je fais ces cartes, je ne sais pas ce qui va se passer un jour avec la NASA, ce qui va être révélé, mais il y a quelque chose qui arrive quand même. Hein. 
Ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne suis pas très habituée encore entre la caméra, euh, montrer les cartes. Entre la NASA et l'Amérique. Bon, normal, hein, la NASA, États-Unis, non, ça, normal jusqu'à là. Mais qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive avec ça Parce qu'à mon avis, ces gens-là, là, de l'ombre, hein, ils sont infiltrés, mais, à, mais partout. Oui, c est, c est, comme je parlais des orties, c'est pareil. Hein, quand vous en avez, vous en avez partout. Euh. Ça aussi, ça a été impacté. Ça aussi, c'est impacté. Je pense qu'on pourrait apprendre des trucs qui nous feraient bondir. Mais on va en apprendre. Hein. Alors, moi... Allez, une dernière petite, parce que je suis comme ça. Restez calme. Hein, parce que quand on apprendra... Restez calme, elle, elle vient de sauter. Quand on apprendra ce genre de choses, ne vous énervez pas, restez calme. <rire> oh là là, oh, okay. Non, je ne veux pas dire ce que j'allais dire, parce que... Vraiment, restez calme. Tout donner des Oh non, mais moi, ils me font flipper ces gens, ils sont malades. Ah oui, restez calme. Mais enfin, le prochain, le prochain, ça sera ça. Hein. La prochaine bataille de l'ombre, ça sera la pollution, ça sera la planète, ça sera mon Dieu, elle va exploser, mon Dieu, elle est dans un état. Alors la couche d'ozone, il y avait un trou gigantesque, et bien comme par hasard, il n'y en a plus, dit dedans. Ah ben non, le Covid est passé, il n'y a plus de trou. Donc, euh, là, c'est pareil. Hein, J'ai des liens très intéressants. Je vous mettrai en description. Euh, elle n'a plus, dis donc. On n'en parle plus. Hein. Mais bon, restez calme, hein, parce qu'on va, va apprendre des choses qui vont piquer quand même, hein, je pense. Hein. Ah oui, oui, on va pas... <rire> c'est ce que je vous dis, c'est du cinéma, tout ça. C'est du cinoche. Là, la, la pollution, euh, la couche d'ozone, euh, la planète... Euh... Vous verrez en li le lien en description que j'ai mis. En fait, tout dépend de l'activité solaire. Voilà. La, la, la... Il est prouvé hein, par des... Je mettrai le lien. Hein. C'est factuel. Je ne dis pas n'importe quoi parce que j'ai envie de le dire. Je ne suis pas une pro-Trump. Je dis simplement que moi, je m'informe énormément. Euh, notamment depuis que je, je ne travaille plus. Euh, pour euh, voilà. Parce que j'ai une pathologie qui fait que je ne peux plus. Donc... Euh, je ne sais plus ce que je devais dire. Oui, le prochain truc, ça va être la, le, le prochain cheval de bataille de, de, de toutes ces ordures, ça va être la pollution, la couche d'ozone, la planète. Mon Dieu, elle est en danger. Greta Thunberg et toutes ces merdes-là. Alors elle, celle-ci, je pouvais y mettre deux claques, ça me ferait un bien. Euh, comment dire C'est du cinoche. C'est du cinoche parce que moi, encore une fois, dans le lien que je vous mettrai, vous verrez que tout dépend de l'activité solaire. Vous avez, des sole vous avez le soleil qui a une vie, qui vit, qui a une activité. Quelquefois, eh ben, il a une grosse activité et la planète se réchauffe. Et quelquefois, elle est amoindrie et la planète se, refro se refroidit. D'accord Bon, après, la pollution, ça, c'est un autre débat. N'empêche que la couche d'ozone, c'est bizarre, il n'y a plus de trou. Ok C'est peut-être là, la relation de, de causalité avec la NASA et des choses qu'on va apprendre. Voilà. Bon. Allez, allez, une dernière. Allez, après, j'arrête. Après, j'arrête parce que là, vraiment, vous voyez, bon, elle a sauté toute seule. C'est pas ma faute. Hop. Dictature, prison. D'accord Ils veulent nous emprisonner dans leurs conneries. Bon. Ils veulent nous emprisonner dans leurs conneries. Il y a longtemps qu'ils font ça. Hein, on va pas se mentir. Très longtemps. Big up à ma fille, hein, le petit bras, c'est qu'elle m'a offert, là. Euh, big up. Merci. Euh, merci, mon enfant. Et euh, comment dire mais vous euh, voyez ça, il y a longtemps hein, que ça dure. Il y a très 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 longtemps. Même leur connerie sur la pollution, mais ça fait longtemps. C'est du cinoche. C'est du cinoche. Après, chacun en pense encore une fois ce qu'il en pense. Que, la, la, que ce soit pour lui, aucun problème. Bien entendu que c'est pour lui avec tout, avec les, les véhicules. Les... Mais bon, le lien de causalité, de causalité avec la couche d'ozone. Le paix des vaches, parce que ça aussi on l'a eu, hein, les vaches avec les tannes quand elles font un prout, ça détruit la couche d'ozone. Eh bien, oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais absolument, hein, moi mes chats aussi détruisent la couche d'ozone hein, quand ils pètent. Et Dieu sait que ça sent pas nécessairement très très bon. Mais euh, faut arrêter, quoi. Tout ça, c'est du cinoche. C'est du cinoche. Je mettrai un lien, vous l'écouterez, c'est très sympa. Et euh, enfin, c'est très instructif, plus que sympa. Donc, restons bien entendu sur nos gardes, parce que tout ça... Et vous voyez, Hollywood, comme les chewing gum Tout ça, c'est quand même toujours en lien. Vous voyez là, toujours eux. Hein, parce que, à ce que je sache, 
encore, je pense quand même que je suis en mesure de vous dire que Hollywood se trouve aux états unis Donc je dois dire qu'Américains, ils ont été créés pour faire chier le monde, en fait. Hein. Ils ont ruiné les Indiens. Enfin, bon, bref, c'est un autre débat. Euh, voilà, Sinoche. Beau Sinoche, quoi. Bon, après, euh, ne gardez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Hein. C'est ma façon de penser. Mais ne gardez, bien entendu, que ce qui résonne en vous. Vraiment, hein. euh, J'espère en tout cas que ça résonne, vous voyez, même, même la flamme, hein, on parle des. Regardez, regardez ça On parle des États-Unis, elle ne veut même pas s'allumer Sérieux Elle est même elle, elle est dégoûtée. Hein. Donc vous remarquerez, j'ai mes, mes cristaux. Je suis. J'aime la, la lithothérapie, je l'utilise. Donc voilà, voilà, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que continuez à croire, même si vous êtes déprimé, espérez. On est soutenu. Et ça, c'est très important. Moi, je trouve que un tirage, vraiment, pour moi, après, j'aime bien développer, bien entendu, mais je suis dégoûtée d'avoir mis de la cire, mais bon, bref. Pour moi, un tirage, je crois qu'avec trois mots, euh, trois mots, une petite carte et un charme, tout est dit. Ça, ça pourrait largement, mais très largement suffire. Après, bien entendu, mais, mais c'est pour ça que j'adore faire les trois mots. Et puis, euh, parce que, parce que, déjà, ça vous oriente... Euh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette orientation. Ça m'a jamais trahi. Voilà. C'est très personnel. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Et donc, pour finir, comme d'habitude, je vais prendre la petite, une petite carte des anges parce que ça fait du bien d'avoir un, 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 un message de soutien. Ça, c'était le jeu des heures miroirs. Vous aurez tous les jeux en bas, en description, hein, que j'utilise. Donc là, maintenant, je vais prendre, regardez, l'oracle, le petit oracle des anges. Big up, ma fille, pareil. <rire> Elle saura de quoi je parle. Donc, euh, merci, ma fille. Donc, une petite carte. Et je finirai avec une, une carte des archanges. Parce que j'aime bien les messages qui font du bien. Et chacun a besoin d'un message qui fait du bien. On a tous besoin. Et vraiment, les gens, écoutez. Ouh Il y en a trois, mais celle-ci s'est retournée. Regardez, oh, c'est pas bon ça. Pensée positive. Je vous lis ce qui est écrit dessus. Hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé. La clé du bonheur, bien entendu. Et ne t'inquiète surtout pas, reste dans l'amour. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Même si vous êtes vraiment dévasté de l'intérieur, vous êtes perdu. Restez positif. Faites un gâteau. Euh, je sais pas. Faites un jeu de société avec les enfants. Sortez, jouez au ballon. Faites, faites vous-même les enfants. Hein, faites les dingues. Hein, euh, faites les fous. Hein. Moi, j'ai déjà vu euh, cet été faire une bataille d'eau avec euh, mes petits enfants. Et c'était. Euh, voilà. Bon, je me suis fait détruire. Hein, ils m'ont tué. Ils m'ont eu. Hein. Mais c'était magique, c'était magique. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, vraiment. Faites ça, faites ça parce que la liberté arrive. Restez dans le positif, c'est merveilleux. Allez, dernière petite carte. En tout cas, j'espère que vous, vous prendrez autant de plaisir que moi parce que je kiffe, je kiffe vraiment tout ce qui est sorti. J'aime beaucoup, c'est... Eh bien, écoutez, pour moi, c'était extrêmement parlant. Allez, dernière petite Petite carte, parce que je me connais, quand je commence, c'est compliqué de s'arrêter. Je sais que je suis comme ça. Juste deux minutes, je prends mon jeu. Donc voilà, je vais prendre l'oracle des, des, des archanges de Dorine Virtue, que j'utilise beaucoup. Oh, bah regardez, donc... <rire> ils sont tombés. Que nous disent les archanges bon, moi j'ai un préféré hein, dans les archanges j'en ai deux j'ai un gros béguin mais un énorme béguin pour l'archange michael bien entendu parce que c'est un justicier et un protecteur je l'aime beaucoup et j'adore aussi l'archange jérémiel wow et là qu'est ce qu'on nous dit qu'est ce que je vous le disais oui, 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 oui. regardez ça vous savez au fond de vous alors je vais pas vous lire hein, tout ce qui est écrit mais vraiment, je vais les prendre, hein. elles, sont, elles se sont tournées toutes les trois. Et c'est pas pour continuer, c'est vraiment qu'elles se sont tournées toutes les trois. Ils disent, vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. 
rester. Là, on va regarder que... Vous voyez, si vous voulez bien, on va regarder... Je sais pas si vous voyez, je sais pas encore bien faire. On va garder que ces trois images, vous avez la lumière. Vous, vous savez. Vous savez vraiment ce que vous devez faire. En vous, vous savez. Si vous voulez, vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. D'accord Écoutez-vous. C'est l'archange Uriel. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur. Et exploitez-le. Et ne tardez pas à le faire. Si c'est non, c'est non. D'accord Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà. Soyez en famille. Soyez en famille. D'accord Prenez soin de vos enfants. Jouez avec vos enfants. Partagez. C'est exactement... Vous voyez ça je, Quand même, quand même, sérieusement. Je ne peux, peux pas non plus euh, euh, inventer. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. C'est ça la magie des cartes. C'est merveilleux. C'est kiffant. C'est incroyable. Je vous ai dit, restez en famille. Faites des gâteaux. Sortez. Jouez au ballon. C'est exactement ça qu'ils sont en train de vous dire. Et ils vous disent quoi Nous avons salutation céleste. On est protégé. Cessez de vous inquiéter et appréciez les, les affectueuses bénédictions et pensées de vos amis qui sont au ciel. Donc vraiment, regardez, il n'est pas beau lui, hop, il a la main levée, un peu comme la statue de la liberté. Que vous dire de plus que gardez, gardez, gardez vraiment. Mais c'est beau en plus, toutes ces couleurs, tout, tout, c'est magnifique, regardez. N'ayez pas peur, je sais que c'est dur, continuez à croire. Parce que nous sommes aidés. Espérez. D'accord Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Voilà. Vous voyez tout ça. Continuez. C'est très positif. C'est très, très joli. C'est... Hope. Hope. Il faut encore que ce soit en anglais. quoi. Sérieusement. Bref. Euh, heureusement, en Amérique, il y a eu les Indiens. Ça relève un petit peu le niveau hein, quand même. Hein. Mais ils ont même... Enfin, les pauvres. Les pauvres. Bref, bref, bref. Euh, Croyez-y, croyez-y, soyez-en certains, la liberté arrive, restez positif, et vraiment, pensez positif, croyez, nous sommes, nous sommes, nous sommes soutenus. Eh bien, écoutez, j'espère que ça, ça vous aura plu autant que moi, j'espère que vous aurez pris de plaisir autant que j'en ai pris, parce que sincèrement, c'était un, un jeu très clair, selon moi, et relativement positif. D'accord Tout ça n'est qu'un grand cinéma. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire euh, Accrochez-vous, c'est bientôt la fin. Accrochez-vous, euh, la fin est proche. Et soyez forts. Éclatez-vous en famille. Faites vraiment... Euh, voilà, éclatez-vous en famille. Même si vous vous êtes fâché, ben, tentez de vous réconcilier, même si c'est très difficile à... actuellement, et je sais de quoi je parle. Mais, euh, écoutez... Euh, soyez heureux, allez faire un petit gâteau ou des crêpes après, c'est vous qui voyez au choix, mais en tout cas ne lâchez rien, nous sommes euh, aidés et la fin est proche, et quand je parle de la fin, c'est la fin de notre calvaire et la fin de l'ombre et je reste poli parce que j'avais un autre mot en tête écoutez, à très bientôt si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker, à la partager bien entendu à me laisser des commentaires et je vous dis a très bientôt, la prochaine vidéo, je ne sais pas, ça sera peut-être bien euh, le chef Chaudard et sa dame, <rire> l'un ou l'autre, ou les deux, et, euh, mais le chef Chaudard et sa dame, il y a moyen, vraiment, il y a moyen, hein d'accord Eh bien, écoutez, à très bientôt, je vous embrasse tous, et bonne journée